unser heutiges Thema, liebe Siebtklässler, ein Geometriethema. Jetzt mal endlich zur Abwechslung die geometrischen Orte und wir fangen an mit Ortslinien und Ortsbereichen. Um das Thema gut zu verstehen, müssen wir jetzt erstmal ein paar Begriffe klären. Die kleinste geometrische Einheit ist der unendlich kleine Punkt für uns. Und viele Punkte mit gleichen Eigenschaften beschreiben entweder Linien, die sogenannten Ortslinien, oder Flächen, die sogenannten Ortsbereiche. Anhand des Kreises wollen wir uns das Ganze jetzt mal anschauen. Schauen wir uns das Ganze mal hier an dem Beispiel mit dem Zirkel an. Dort haben wir einen Mittelpunkt M und den Zirkel lassen wir jetzt gleich eingestellt. Dann haben alle Punkte, die nennen wir mal P, die Eigenschaft, egal wo ich sie hinzeichne, dass die immer den gleichen Abstand von diesem Punkt M haben. Hier, das ist immer gleich. Und wenn wir da jetzt unendlich viele Punkte P hier einzeichnen würden, dann würden wir keinen Unterschied mehr sehen, dann bekommen wir eine Linie, das ist die Kreislinie. Und der Abstand vom Mittelpunkt M zu allen Punkten P ist unser Kreisradius. Wir nennen das Ortslinie. Die Ortslinie haben wir jetzt schon kennengelernt. Und jetzt wollen wir uns gleich mal einen Ortsbereich anschauen. Dazu nehmen wir mal alle Punkte, die jetzt hier im Kreisinneren liegen. Die nennen wir jetzt Q und die, alle Punkte Q, die haben folgende Eigenschaft. Die Strecke vom Mittelpunkt zum beliebigen Punkt Q muss immer kleiner sein als die Strecke von M zu den Punkten P auf der Kreislinie. Sonst würden die Punkte Q nicht im Inneren liegen. Wir können für MP auch R sagen. Diesen Bereich nennen wir jetzt einen Ortsbereich. Hier seht ihr jetzt diese sich bewegende bräunliche Linie. Da habe ich jetzt mal angedeutet, die Länge der Strecken jeweils vom Mittelpunkt ausgehend. Solange sie im Kreisinneren sind, ist es der Ortsbereich, den wir vorhin grün gezeichnet haben. Dann, wenn sie etwa auf der Kreislinie sind, ist es die Ortslinie. Und jetzt wandert die Strecke raus, ist also immer länger als die, der Abstand zur Ortslinie. Linie und dann haben wir einen neuen zweiten Ortsbereich, nämlich alle Punkte S nennen wir die und die haben jetzt folgende Eigenschaft, die liegen hier alle in diesem bräunlich schraffierten Bereich. Die Strecke von M zu einem beliebigen Punkt S ist immer größer als die Strecken von M zu P. Weiter geht's im nächsten Video mit speziellen Ortsbereichen.